আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রবলেম এন্ড সলিউশন চ্যানেলে পিএসসি এর গণিত বিষয়ের সাজেশন এখানে প্রথমে আমি প্রশ্নের ধরনটা দেখাবো তারপর প্রতিটি চ্যাপ্টার থেকে এই প্রতিটি প্রশ্নের জন্য কোন কোন চ্যাপ্টার আছে কোন প্রশ্নের জন্য সেগুলো বলবো এবং প্রতিটি অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ বলবো যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং অন্য একটি সাজেশন যেখানে দেয়া হবে প্রতিটি অধ্যায় থেকে কিছু নির্বাচিত প্রশ্ন যেগুলো আসে সৃজনশীল অনুযায়ী মানে ফাইভের প্রশ্নগুলো যেরকম আসে আর কি গত বছরের অথবা এর আগের বছরের প্রশ্নগুলো যদি অ্যানালাইসিস করা হয় তাহলে দেখা যায় যে অনেক সময় প্রশ্নগুলো তিনটি আসে অথবা চারটি আসে আবার আগে এক সময় পাঁচটিও প্রশ্ন আসতো তো প্রশ্ন যেরকমই আসুক প্রতিটি চ্যাপ্টার থেকে কিছু প্রশ্ন দেখাবো যে এরকম আসার সম্ভাবনা থাকে এবং সেই প্রশ্নগুলো পরবর্তীতে আবার ওয়েবসাইটেও দেয়া হয়ে যাবে ইমেজ আকারে আপলোড করে যাতে সেখান থেকে ডাউনলোড করে প্র্যাকটিস করা যায় তো প্রশ্নের ধরন হচ্ছে প্রথমে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকবে বিশটি এবং এই বিশটি প্রশ্নের জন্য পড়তে হবে প্রতিটি অধ্যায় সব অধ্যায় থেকে মিলিয়ে প্রশ্নগুলো থাকবে এগুলোর জন্য পুরাতন যে চার পাঁচ বছরের প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো একটু কালেক্ট করে পড়লেই চলে তারপর চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সমস্যা দুটির মধ্যে একটি দিতে হবে এর জন্য আছে নির্বাচিত অধ্যায় অনুশীলনী তিন অনুশীলনী তিন থেকে এই প্রশ্নগুলো এসে থাকে তারপর হচ্ছে লসাগু ও গোসাগু সম্পর্কিত সমস্যা দুটি থেকে একটি দিতে হবে লসাগু ও গোসাগু হচ্ছে তৃতীয় অধ্যায় দুই নম্বর তিন নম্বর প্রশ্ন তিন নম্বর প্রশ্নের জন্য আছে পঞ্চম অধ্যায় দুই নম্বর প্রশ্নের জন্য আছে তৃতীয় অধ্যায় এবং তিন নম্বর প্রশ্নের জন্য আছে পঞ্চম অধ্যায় তিন নম্বর প্রশ্ন লসাগু গোসাগু সম্পর্কিত সমস্যা দুটি থেকে একটি দিতে হবে এটি হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন পঞ্চম অধ্যায় থেকে আসবে তারপর হচ্ছে সাধারণ ভগ্নাংশ সম্পর্কিত সমস্যা এটি হচ্ছে ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে আসে দুটির মধ্যে একটি দিতে হবে প্রতিটি অধ্যায় ওয়াইজ প্রশ্নগুলো আলাদা এবং প্রতিটি থেকে দুটি করে থাকবে একটি করে উত্তর দিতে হবে গড় সম্পর্কিত সমস্যা গড় সম্পর্কিত সমস্যা হচ্ছে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন এর জন্য নির্ধারিত আছে অষ্টম অধ্যায় অষ্টম অধ্যায় থেকে আসবে তারপর হচ্ছে দশমিক ভগ্নাংশ সম্পর্কিত সমস্যা দুটির মধ্যে একটি দিতে হবে ষষ্ঠ প্রশ্ন ষষ্ঠ প্রশ্নের জন্য নির্বাচিত আছে অধ্যায় সাতের ক এবং খ তারপর যদি আমরা আরও অন্যগুলো দেখি সাত নম্বর প্রশ্ন সাত নম্বর প্রশ্নের জন্য আছে শতকরা সম্পর্কিত সমস্যা যার জন্য আছে নয় নম্বর অধ্যায় নবম অধ্যায় থেকে এই প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে দুটির মধ্যে একটি দিতে হয় তারপর জ্যামিতি আছে যেগুলো চিত্র এবং একটু ব্যাখ্যা টাইপেরও আসে যেগুলো তিনটি থাকে দুটি দিতে হয় সাধারণত সংজ্ঞা টাইপের এগুলো একটি বেশি আসে তারপর হচ্ছে নবম প্রশ্ন নবম প্রশ্ন হচ্ছে পরিমাপ সম্পর্কিত সমস্যা দুটি থেকে একটি দিতে হয় এবং নবম প্রশ্নের জন্য আছে অধ্যায় নির্বাচিত অধ্যায় এগারো নম্বর অধ্যায় এই অধ্যায় থেকে প্রশ্নগুলো আসে আমি প্রতিটি অধ্যায় থেকে কি কি প্রশ্ন আসবে ইম্পর্টেন্ট কিছু প্রশ্ন বলবো এবং কোন অনুযায়ী প্রশ্ন আসে কি বেইজের উপর প্রশ্ন আছে সেগুলো একটু বলে দিব তারপর হচ্ছে দশম প্রশ্ন এটি হচ্ছে সময় সম্পর্কিত সমস্যা দুটি থেকে একটি তারপর হচ্ছে দশম প্রশ্ন সময় সম্পর্কিত সমস্যার জন্য আছে নির্বাচিত অধ্যায় বারো এবং উপাত্ত ও উপাত্ত বিন্যস্তকরণ ও জনসংখ্যা দুটি থেকে একটি এগারো নম্বর প্রশ্ন যার জন্য আছে অনুশীলনী তেরোর এক এবং তেরো দুই তো প্রতিটি অধ্যায় থেকে নির্বাচিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে আমি যদি প্রথম অধ্যায় আমি প্রথমে বলেছি আগের প্রশ্নগুলো আগের বছরের প্রশ্নগুলো কালেক্ট করে পড়লে চলবে তারপর হচ্ছে চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সমস্যা এখানে তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় থেকে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো হচ্ছে দুই চার ছয় আট দশ এগারো এবং উদাহরণ তিন ও চার তারপর অনেকের বোর্ডে আছে যে এই অঙ্কগুলো আবার গত টার্মে চলে আসছে সেগুলোর জন্য কিছু ছাঁটাই করতে হবে তারপর কারো প্রশ্নগুলো যদি বাছাই করার পরও আরও কিছু পড়তে হয় এই প্রশ্নগুলো বাছাই করার পর যদি আরও কিছু পড়তে হয় তাহলে পড়তে পারলো চোদ্দো পনেরো এবং উদাহরণ পাঁচ এগুলো মানে আমি প্রথমে যেগুলো বললাম সেগুলো থ্রি স্টার তারপর যে কিছু বললাম তিনটা চোদ্দ পনেরো এবং পাঁচ উদাহরণ পাঁচ এটি হচ্ছে ওয়ান স্টার তারপর যদি আমি যাই তিন নম্বর প্রশ্ন লসাগু ও গোসাগু সম্পর্কিত সমস্যা তাহলে তিন নম্বর প্রশ্নের জন্য আমি বলেছিলাম অনুশীলনী পাঁচ অনুশীলনী পাঁচ থেকে যেগুলো করতে হবে সেগুলো হচ্ছে অনুশীলনীর এক তিন চার ছয় এবং উদাহরণ তিন এবং আরও যে প্রশ্নগুলো 
করতে পারো অতিরিক্ত হিসেবে সেগুলো হচ্ছে দুই পাঁচ এবং উদাহরণ দুই তারপর হচ্ছে চার নম্বর চার নম্বর প্রশ্নের জন্য আছে নির্বাচিত অধ্যায় ছয় অনুশীলনী ছয়ের ক এবং খ একসাথে আছে চার নম্বর প্রশ্নের জন্য অনুশীলনী ছয়ের ক থেকে করতে হবে পাঁচ এবং ছয় এবং অনুশীলনী ছয়ের খ থেকে করতে হবে দুই চার নয় দশ এবং ওয়ান স্টার হিসেবে আমি যেগুলো করলেও পারো না করলেও হবে সেগুলো হচ্ছে গিয়ে অনুশীলনী ছয় দশমিক ছয়ের ক এর দুই এবং তিন এবং ছয়ের খ এর তিন পাঁচ সাত এগুলো দাগিয়ে নিতে পারো অথবা এগুলো আমি আমার মনে হচ্ছে ওয়েবসাইটে দিয়ে দিলে ভালো হতো ঠিক আছে আমি যখন প্রশ্নটা আপলোড দেব যে একটি মডেল প্রশ্ন বলছি সেগুলো প্রতিটি অধ্যায় থেকে নিয়ে তার সাথে আমি এগুলো আবার লিখে ওয়েবসাইটে দিয়ে দিব তারপর হচ্ছে পঞ্চম প্রশ্ন পঞ্চম প্রশ্নের জন্য আছে নির্বাচিত অনুশীলনী আট যার জন্য পড়তে হবে তিন চার পাঁচ এবং ওয়ান স্টার হিসেবে আরও অতিরিক্ত পড়তে পারো এক এবং দুই নম্বর তারপর হচ্ছে ছয় নম্বর প্রশ্ন দশমিক বগ্নাংশ সম্পর্কিত সমস্যা ছয় নম্বর প্রশ্নের জন্য যেগুলো পড়তে পারো সেগুলো হচ্ছে ছয় নম্বর প্রশ্নের জন্য প্রথমে বলেছিলাম অনুশীলনী সাতের ক এবং খ সাতের ক থেকে করতে পারো চার পাঁচ ছয় সাত আট তেরো পনেরো এবং সাতের খ থেকে করতে পারো দুই পাঁচ ছয় দশ এগারো পনেরো এবং ওয়ান স্টার হিসেবে সাতের ক থেকে করতে পারো দুই সাত চোদ্দ দশ এবং ওয়ান স্টার হিসেবে চার আট সতেরো তারপর হচ্ছে প্রশ্ন সাত শতকরা সম্পর্কিত যেখানে আছে অনুশীলনী নয় সেখান থেকে করতে পারো চার ছয় আট এবং উদাহরণ দুই তিন এবং ওয়ান স্টার হিসেবে আরও অতিরিক্ত করতে পারো তিন ছয় এবং উদাহরণ এক তারপর যদি আমি যাই আট জামিতি জামিতি সম্পর্কিত আমি প্রথমেই বলেছি যে ছোট 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 যে প্রশ্নগুলো আছে জামিতির বিভিন্ন সংজ্ঞা টাইপের সেগুলো যদি করে নাও তাহলেই চলবে তো যাই অনুশীলনী নয় নম্বর প্রশ্ন পরিমাপ সম্পর্কিত সমস্যা নয় নম্বর প্রশ্নের জন্য আছে অনুশীলনী এগারো যেখানে এগারোর আছে অনুশীলনী ক এবং খ ক থেকে এগারো দশমিক এগারো এর ক থেকে করতে হবে দুই চার সাত এবং এগারো দু চার সাত এবং এগারো এর খ থেকে করতে হবে তিন পাঁচ ছয় আর অতিরিক্ত হিসেবে করতে পারো উদাহরণ অতিরিক্ত হিসেবে করতে পারো অনুশীলনী এগারোর ক থেকে ছয় এবং অনুশীলনী খ থেকে করতে পারো চার তারপর হচ্ছে দশ নম্বর প্রশ্ন সময় সম্পর্কিত সমস্যা সময় সম্পর্কিত সমস্যার জন্য অনুশীলনী বারো আমি বলেছিলাম অনুশীলনী বারো থেকে যেগুলো করতে পারো সেগুলো হচ্ছে তিন চার ছয় সাত আট নয় এবং ওয়ান স্টার হিসেবে করতে পারো দুই এবং পাঁচ তারপর এগারো নম্বর প্রশ্ন তেরো দশমিকের এক এবং দুই যেখান থেকে আয়থলেখ অথবা তত্ত্বপাত্রের মতো অঙ্ক তত্ত্বপাত্রের মতো অঙ্ক থেকে আগে এক সময় যা হতো দেখা যেত অনেক সময় স্তম্ভ আঁকা আসে কিন্তু এখন পর্যায়ক্রমে এই স্তম্ভ আঁকাটা অনেকটা কমে গিয়েছে স্তম্ভ আঁকার বদলে এখন অনেক সময়ই দুইটাই দিয়ে দেয় টালি চিহ্ন গড় টালি চিহ্ন দিয়ে সারণি তৈরি করা তারপর গড় নির্ণয় করা এই তারপর আছে কতটি উপাত্ত আছে উপাত্তগুলো সাজিয়ে লিখো সর্বোচ্চ সংখ্যা কত সর্বনিম্ন সংখ্যা কত এই টাইপের প্রশ্নগুলো আসে তারপর আমি বলবো যেগুলো করতে হবে তেরোর এক থেকে করতে হবে এক এবং দুই এবং তেরো দুই থেকে করতে হবে এক এবং তেরোর তিন থেকে করতে হবে শুধুমাত্র দুই এবং তিন এই দুইটা করলেই এখান থেকে চলবে আরও যদি অতিরিক্ত পারো তবে অবশ্যই করবে তবে এগুলো অবশ্যই করতে হবে আমি যেগুলো বললাম তো আজকে এ পর্যন্তই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে আমার ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিঙ্ক জয়েন হয়ে যেতে পারো এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ওয়েবসাইটে আমি প্রতিটি অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওয়েবসাইটে আপলোড দিব তার সাথে যে প্রতিটি অধ্যায় থেকে সাজেশন সমূহ বললাম নির্বাচিত প্রশ্ন সমূহ কোনগুলো করতে হবে সেগুলো আমি লিখে দেব ওয়েবসাইটে তো সেখান থেকে ডাউনলোড করে প্র্যাকটিস করতে পারো 
এবং ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে পাশে পেতে হবে পেতে হলে অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশনে থাকা ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ আছে পোস্ট করে দিতে পারো অথবা ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারো আরও যার যে কোনো কিছু প্রয়োজন হলে অবশ্যই বলবে আমি যত সাধ্য চেষ্টা করব সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আবারও